ഹലോ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻവേഴ്സ് എട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പാഷൽ ഫാഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു സെക്കൻഡ് കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ പവർ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ പവറിന് ഈക്വൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫൈൻ ദ ഇൻവേഴ്സ് എട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് പ്ലസ് ദ ഡ്രസ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് ദ ഡ്രസ് മൈനസ് ടു വിത്ത് ആർ ഒ സി മോഡ്സ് കേട്ടത് വൺ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ആർ ഒ സി ചെറുക്കി ആയിട്ട് വന്നു വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കും ഒരു ഫാക്ടർ എന്താ വൺ മൈനസ് ഒരു പോൾ എവിടെ ഉണ്ട് വണ്ണിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടർ എന്താ വരിക പോൾ വണ്ണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോൾ വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ജഡ് ഇൻവേഴ്സ് വരും അല്ലേ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ പോൾ പോൾ വണ്ണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വരിക ഡിസ്കൾ വൺ ആണെങ്കിൽ എവിടെ വരും വൺ മൈനസ് ദഡ് ഇൻവേഴ്സ് വരും ജഡ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ പോൾ സെക്കൻഡ് പോൾ വൺ മൈനസ് ടു ദഡ് ഇൻവേഴ്സ് വരും ജഡ് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആണെങ്കിലോ വൺ മൈനസ് ഹാഫ് സെഡ് ഇൻസ് ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ പോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആർ ഒ സി ഗ്രേറ്റർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ പോൾ വണ്ണിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാവും ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ വൺ മൈനസ് അഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് വൺ മൈനസ് അഡ് ഇൻവേഴ്സ് മറ്റേ ഫാക്ടർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചോട്ടെ ഇതെന്നാ ബേസിക് മാത്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ കിട്ടും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടും ഇനി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ന്യൂമിനേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്ററിനും സെയിം പവറാണ് നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പവർ കൂടുതലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ന്യൂമിനേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും സെയിം പവറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ കേസ് ടൂലാണുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ അത് നമ്മൾ സാധാ ഡിവിഷൻ അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സെവൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സെവൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുക സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ എന്താണ് കോഷൻ്റെ പേര് ടു വൺ ഫോർട്ടീൻ വൺ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു കോഷൻ്റ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഡിവൈഡ് സെവൻ അല്ലേ വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സെവൻ എഴുതിക്കൂടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സെവൻ നമുക്ക് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സെവൻ എഴുതാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു സെഡ് റേസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് സെഡ് റേസ് മൈനസ് ടു അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി ഹാഫ് സെഡ് റേസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു സെഡ് യൂണിവേഴ്സ് പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇതിന് നേരെ ഈ സെഡ് റേസ് മൈനസ് ടു കോമൺ ഇവിടെ വരും ഇതിവിടെ വരും ഇതിവിടെ വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് ഇവിടെ വരും ഈ സാ ഈ ഇതിവിടെ ഉള്ളിൽ വരില്ല അതെങ്ങനെ വരിക ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ജഡ് റേസ് മനസ്സിച്ച് ഇവിടെ എഴുതാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ജഡ് റേസ് മനസ്സിച്ച് എഴുതാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ ജഡ് റേസ് മനസ്സിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഒഴിവാകേണ്ടത് അല്ലേ ഇവിടെ ഹാഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഹാഫ് ജഡ് റേസ് മനസ്സിച്ചു എന്ത് വരും ജഡ് റേസ് മനസ്സിച്ചു വന്നു ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു സെഡ് റേസ് മൈനസ് വൺ എന്ത് വരും മൈനസ് ത്രീ സെഡ് ത്രീ പ്ലസ് വന്നു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു വൺ സാധാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കേട്ടോ ടു എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ സെഡ് റേസ് മൈനസ് നമുക്ക് ഒഴിവായി പോകണം അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോമിലിൻ്റെ ഡിവിഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂൾ
ഓക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് കേസ് വരാം കേട്ടോ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഓഫ് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഡിനോമേറ്റർ ഡിഗ്രിയേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടൈപ്പ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം അല്ലാത്ത കേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ മെത്തേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ സെക്കൻഡ് കേസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മീൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ടിൻ്റെയും പവർ സെയിം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ പവർ ഡിനോമേറ്ററിനേക്കാളും വലുതാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഈയൊരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി അല്ലേ ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇതിനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു പ്ലസ് ഇങ്ങനെ ഫൈവ് തേർട്ടി പ്ലസ് മാത്സ് എഴുതി ഇനി ഹാ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായ പോലെ തന്നെ എഴുതി ചെയ്തു വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ജെഡ് റേസ് മൈനസ് വൺ ഹാഫ് ജെഡ് റേസ് മൈനസ് ടു ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്സാ സെഡ് ആൾ ഇത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരു പേര് വിളിക്കാം ഈയൊരു കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ എന്താക്കി എക്സ് വൺ ഓഫ് ജെഡ് ആക്കി എടുത്തു ഇനി എക്സ് വൺ ഓഫ് ജെഡ് സോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ബൈ യൂഷ്വൽ പാഷൽ ഫാഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പാഷൽ ഫാഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് പോൾസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് പോൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ എം ബി യും അല്ലെങ്കിൽ എ നോട്ട് എ വൺ പേരിലൊന്നും കാര്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വിളിക്കാം വാല്യൂ അല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യും സോൾവ് ചെയ്യും ഇത് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ നോട്ടും കിട്ടും എ വൺ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടി എ വൺ നയൻ കിട്ടി മൈനസ് നയൻ കിട്ടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ഓഫ് സെഡ് എന്ത് കിട്ടി ഈ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബൈ വൺ മൈനസ് എഡ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് നയൻ ബൈ വൺ മൈനസ് ഹാഫ് സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടി ഇനി അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ഓഫ് സെഡിൽ ആരുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടു പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ടു പ്ലസ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഈ കിട്ടിയ കോമ്പോണൻറ്റ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിച്ചു ഇതാണ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ഇസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ഓഫ് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മൾ വീണ്ടും സർക്കിളൊക്കെ വരച്ചു വണ്ണിലും ഹാഫിലും ഹാഫ് ഉള്ളിൽ വരച്ചു വൺ ഉള്ളിൽ വരച്ചു ആറോ സി ജഡ് കേട്ട് തന്നെ വണ്ണാണ് അപ്പോൾ വണ്ണിനേക്കാളും എന്താ വേണം മുകളിലേക്ക് അറിയണം ഇനി ടൂവിൻ്റെ അത് എക്സ് ഓഫ് എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്താ കിട്ടുക ടൂവിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താ ടു ഡെൽ ഓഫ് എൻ അല്ലേ ടൂവിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഡെൽ ഓഫ് എൻ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽ ഓഫ് എൻ ഡെൽ ഓഫ് എൻ്റെ സെറ്റാൻ സമയം എന്താ വണ്ണാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽ ഓഫ് എൻ വന്നു എവിടെയോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു യു ഓഫ് എൻ കാരണം ഗ്രേറ്റർ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ യു ഓഫ് എൻ വന്നു ഇവിടെ മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഹാഫിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാഫ് റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ മനസ്സിലായോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാണ് ആർ ഒ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കേണ്ടത് ജെഡ് ഗ്രേറ്റർ വൺ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു പ്രോബ്ലം വന്ന് വരാം എങ്ങനെ ആർ ഒ സി ജെഡ് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇതിൽ ടു ഇൻറ്റു എന്തായാലും ടു ഡെൽ ഓഫ് എൻ തന്നെ അതിന് ആർ ഒ സി അതിന് ബാധിക്കുന്നില്ല ആർ ഒ സി എൻ്റെ സെപ്ലൈൻ ആണ് ഇനി ഇത് എന്ത് വരും ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതാവണം ഹാഫിനേക്കാളും ചെറുതാവണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എവിടെ വരും ലെഫ്റ്റ് സിഗ്നൽ വരും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എഴുതി അല്ലേ യു ഓഫ് മൈനസ് ആൻഡ് മൈനസ് വൺ കാരണം ഇവിടെ വണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ യു ഓഫ് മൈനസ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് വന്നു ലെഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് എന്ത് മാറുക സൈൻ മാറുക ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഉള്ള എന്തായി പ്ലസ് ആയി നയൻ നയൻ തന്നെ ഹാഫ് റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് മൈനസ് ആൻഡ് മൈനസ് വൺ ലെഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ സൈൻ മാറും അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ യു ഓഫ് മൈനസ് ആൻഡ് മൈനസ് വൺ വരും റൈറ്റ് ആകുമ്പോഴോ സൈൻ മാറൂല യു ഓഫ് എൻ വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കേസിലുള്ള പ്രോബ്ലം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി